इंद्र पालन मेरे मध्यान एंडल तीक्षण उड़ा ये चूस्ते कंशुप मेरे के चिखड़ चुरन तो आप्यायत चूपस्ा प्रेमागा पचपेड़ता आत्मीयत चूपस्ा अंदर आप्यायत अंदर प्रेमागा आत्मीयत प्रति अखक प्रति चलम को प्रति प्रति तातक प्रति सोद प्रति स्ने के अंदर आप्यायत मी अंदर प्रेमागा अंदर आत्मीयत मुझे रेत जोड़ी शिस्स वी पेर पेर ना हृदयपूर्वक कृतज्ञता इधे निजर्ग ना मूड वेल आर वलब एन किमीटर्ला पादयात्र सा इधे काकीना रूरल स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी कद देवड़े कहींसम अडर ग्रउंड ड्रैनेज पैस्थित क इदे काकीना इदे ईस्ट गोदावरी अभिवृद्धि पथ में नाटल चपार इदे जि पन्दे जि पदनाजकर्गाद पार्टी की ओटे कटबे पैस्थित नीर एलक्षन इवे सरपोन का चंद्रबाबुना गार कुबी प्रलोभ सत पशु को मो मुगर एमएलएल वैएस कांग्रेस पार्टी मत पन्द स्था पदे स्था पदे मंदल चंद्रबाबुना गार संख्योदावरी जि इज इंडस्ट्री कथ देवड़े लज् इंडस्ट्री कद देवड़े कहींसम स्मा इंडस्ट्री को राने पैस्थित जि पैस्थित क्रमीना वेना कद्योग अाब इबंधना अवना अट दारी पड़ना कमी आलोचन चयन अई संवसाल मन को चंद्रबाबुना गारी वल मन पिल के मंच जा मन कुटाल मं जारी आलोचन चयन को कमेंटे आ रोज एन कद मशि अट जाब रावाली अटेना एम अका जाब रावाली 
అన్నాడు అక్క అన్నాడు కదన్నా అన్నాడు కదన్నా జాబ్ రావాలి అని అంటే బాబు రావాలి అని అన్నాడు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఏమన్నాడన్నా ఇలా రెండేళ్ళు చూపించాడన్నా ఇలా చూపించి నెల నెల రెండు వేలు ఇస్తాను అని చెప్పి ఇలా 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 ఊపాడు అవునా కాదా అక్క అవునా కదా అన్న అవునా కదా అక్క అవునా కదా అన్న అక్షరాల ఈ ఐదు సంవత్సరాలు అంటే అరవై నెలల కాలానికి అక్షరాల అరవై నెలలు ఇంటూ రెండు వేలు అని అంటే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి బాకీ పడ్డాడు ఈ పెద్ద మనిషి పూర్తిగా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఈ పెద్ద మనిషి చేసిన అన్యాయం గురించి నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది కారణం ఏంటంటే రాష్ట్రం విడిపోయే నాటికి లక్ష నలభై రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని కమల్నాథన్ కమిటీ సిఫార్సు చేసింది ఆ లక్ష నలభై రెండు వేల ఉద్యోగాలకు తోడు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్యను కూడా కలుపుకుంటే అక్షరాల మరో తొంభై వేల ఉద్యోగాలు కలిసి వస్తాయి అంటే రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల ముప్పై వేల గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కనీసం ఒక్క ఉద్యోగమైనా ఇచ్చాడా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున ఈ పెద్ద మనిషి రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఒక్కటంటే ఒక ఉద్యోగము ఇవ్వలేదు ఈ పెద్ద మనిషి ఉద్యోగాలు ఇస్తాడేమో అని చదువుకున్న మన పిల్లలు పరీక్షలు పెడతాదేమో గవర్నమెంట్ అని కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్ళి వేలకు వేల రూపాయలు డబ్బులు తగలేస్తూ అదుగో ఉద్యోగం వస్తుంది ఇదిగో ఉద్యోగం వస్తుంది అదుగో పరీక్ష జరుగుతుంది ఇదిగో పరీక్ష జరుగుతుంది అని చెప్పి మన పిల్లలు చదువుతూ చదువుతూ చదువుతూనే ఉన్న పరిస్థితులు కనిపించాయి ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో కాస్తో కూస్తో పిల్లలకి ఏదైనా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కడైనా కొద్దో గొప్ప మెరుగ్గా ఉంటుంది అని అంటే అది మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అన్నది కన్నా మనకు వచ్చి ఉండింటే ఖచ్చితంగా ప్రతి జిల్లా ఒక హైదరాబాద్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపించి ఉండేది ఆ ప్రత్యేక హోదాను కూడా ప్రత్యేక హోదా వస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని లేదు అని తెలుసు ప్రత్యేక హోదా వస్తే జిఎస్టీ కట్టాల్సిన పని లేదు అని తెలుసు అటువంటి ప్రత్యేక హోదా వస్తే పరిశ్రమలు వస్తాయని హాస్పిటళ్ళు వస్తాయని హోటళ్ళు వస్తాయని ఐటీ స్పేస్ వస్తుందని ఇటువంటి అన్ని విషయాలను కూడా తెలిసి కూడా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు బీజేపీతో కాపురం చేశారు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన ఎంపీలు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా కూడా కొనసాగారు చిలక గోరికల్ల నాలుగు సంవత్సరాలు కాపురం చేసి ఒకరినొకరు పొగుడుకున్నారు వాళ్ళ పొగడతలు చూసి చిలక గోరింకలకు కూడా అసూయ పుట్టే విధంగా వీళ్ళు సంసారం చేశారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కానీ ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు వీళ్ళు సంసారం చేసినప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని కేబినెట్లో ఉన్న ఆ మంత్రులు గట్టిగా డిమాండ్ చేయలేదు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిమాండ్ చేయలేదు తీరా నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదా అన్న అంశాన్ని దగ్గరుండి తాకట్టు పెట్టిన పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చదువుకున్న పిల్లల పరిస్థితి చూస్తే ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి ఎన్నైతే నిరుద్యోగులు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో అంతే మంది నిరుద్యోగులు నిరుద్యోగుల సంఖ్య చూస్తే రెట్టింపైన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మన ప్రతి గ్రామంలోనూ మన ప్రతి టౌన్లోనూ ఇవాళ చదువులు అయిపోయిన ప్రతి పిల్లాడు అన్న జాబ్ అన్న అని చెప్పి ప్రతి నోట్లో నుంచి కూడా వస్తూ ఉంది ఇవాళ నేను మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీ అందరి ప్రతి సమస్య నేను విన్నా మీ బాధను నేను విన్నా మీ ఆవేదన నేను అర్థం చేసుకున్నా ఇవాళ నేను మీ అందరికీ నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా నేను మీ అందరికీ ఉన్నాను అని చెప్పి ఇవాళ ఖచ్చితంగా మీకు మాటిస్తా ఉన్నా జాబుల విషయంలో రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెన్నతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత జాబుల విషయంలో మనం ఏం చేస్తాము అన్నది కాసేపు సమయం తీసుకొని మీకు కొద్దిగా చెప్తాను మొట్టమొదటిగా మనం చేసే పని ఏమిటి అని అంటే దేవుడు దయతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మనం చేయబోయే మొట్టమొదటి పని గవర్నమెంట్ లో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఏదైతే గవర్నమెంట్ లో ఖాళీగా ఉన్నాయో అది మొత్తం రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెనతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగనే నేను 
మీ అందరికీ నేను ఇవాళ మాట చెప్తా ఉన్నాను ఆ మొత్తం రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా అంతేకాదు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఒకటి వచ్చేసరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల క్యాలెండర్ను కూడా ప్రతి సంవత్సరం క్రమం తప్పకుండా విడుదల చేస్తామని చెప్పి కూడా ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తా ఉన్నాం ఇక ఉద్యోగాల విషయంగా ఇక ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ మనం చేయబోయే ఇంకొక పని కూడా ఉంది ఉద్యోగాల విషయంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ మనం చేయబోయేది ఏమిటి అంటే ప్రతి గ్రామంలోను ప్రతి వార్డులోను వార్డు సెక్రటేరియట్ గ్రామ సెక్రటేరియట్ తీసుకొచ్చి మీ ఊర్లోనే పెడతాను మీ వార్డులోనే పెడతాను పెట్టడమే కాదు చదువుకున్న మీ పిల్లలకు పది మందికి ఉద్యోగాలు అదే గ్రామంలోనే అదే వార్డు సెక్రటేరియట్ లోనే ఇస్తానని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా అంతేకాదు ఆ గ్రామ సెక్రటేరియట్ కానీ ఆ వార్డు సెక్రటేరియట్ కానీ చేయబోయే పని ఏమిటో తెలుసా ఇవాళ మనమంతా చూస్తా ఉన్నాం మన వార్డుల్లో కానీ మన గ్రామాలలో కానీ ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నది ఏమిటి పెన్షన్ కావాలన్నా లంచం ఇవ్వాలా రేషన్ కార్డు కావాలన్నా లంచం ఇవ్వాలా ఇల్లు కావాలన్నా లంచం ఇవ్వాలా చివరికి మరుగుదొడ్డు కావాలన్నా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కావాలన్నా ఆరోగ్యశ్రీ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా ఇవాళ లంచం ఇవ్వండి ఏదైనా పని జరుగుతూ ఉందా అని చెప్తా ఉన్నా మీ అందరితో ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేస్తా ఉన్నాం రేపు పొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత చదువుకున్న పది మంది పిల్లలను మీ గ్రామ సెక్రటేరియట్లోనే మీ వార్డు సెక్రటేరియట్లోనే మీ పిల్లల్ని కూర్చోపెడతా కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఆ తర్వాత మీకు రేషన్ కావాలన్నా మీకు పెన్షన్ కార్డు కావాలన్నా ఇల్లు మంజూరు కావాలన్నా రేపు పొద్దున ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కావాలన్నా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కావాలన్నా నవరత్నాల్లో మనం చెప్పిన ఏ పథకం కావాలన్నా కూడా డెబ్బై రెండు గంటల్లో మీరు అప్లికేషన్ పెట్టండి ఏ లంచము లేకుండా ఎవరు చుట్టూ దొరకకుండా మీకు శాంక్షన్ అయ్యేట్టుగా చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా అంతేకాదు జాబుల విషయంలో ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తాం అదేమిటి అంటే ఇదే గ్రామ సెక్రటేరియట్కు అనుసంధానంగా గ్రామ వాలంటీర్లను తీసుకొస్తా ఉన్నాం ఇదే గ్రామ సెక్రటేరియట్కు అనుసంధానంగా మీ వార్డులో కానీ మీ గ్రామంలోనే కానీ ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒక చదువుకున్న పిల్లాడికి గ్రామ వాలంటీర్గా కూడా ఉద్యోగం ఇస్తాం ఆ గ్రామ వాలంటీర్కు గౌరవ వేతనం కింద ఐదు వేల రూపాయలు ఆ గ్రామ వాలంటీర్కు కూడా ఇస్తాం వేరే చోట ఎక్కడైనా ఇంతకన్నా మెరుగైన ఉద్యోగం వచ్చేదాకా ఆ పిల్ల కృపతంతో ఆ యాభై ఇళ్లకు సంబంధించి రేషన్ బియ్యం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే పెన్షన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఆరోగ్యశ్రీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఇళ్ల మంజూరు దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే లేకపోతే నవరత్నాల్లో మనం చెప్పిన ప్రతి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ యాభై ఇళ్లకు సంబంధించి ఈ గ్రామ వాలంటీర్ నేరుగా వాళ్ళ ఇళ్లకు వచ్చి తలుపులు కొట్టి డోర్ డెలివరీ చేస్తారని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా మీ అందరికి ఎవరికి లంచాలు ఇయాల్సిన పని లేదు ఎవరి చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేదు కులం చూడం మతం చూడం రాజకీయాలు చూడం పార్టీలు కూడా చూడమని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరికి తలుపు తట్టి మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి నేరుగా మీకు ఇచ్చిపోతాడు అక్క అన్న పంపించాడు అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా ఇచ్చిపోయే కార్యక్రమం చేస్తాడు అని చెప్తా ఉన్నా ఇక జాబుల విషయంలో ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తా ఉన్నాం ఆ అడుగు ఇవాళ గ్రామ కాంట్రాక్ట్ ఇవాళ గవర్నమెంట్లో కాంట్రాక్టులు ఉన్నాయి బస్సులు అద్దె అద్దెకు తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి కార్లు అద్దెకు తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి లాభదాయకంగా ఉన్న గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్టులు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా బస్సులు అద్దెకు తీసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్కి ఎవరు గుర్తుకొస్తారో తెలుసా కాశినేని ట్రావెల్సు జేసీ బ్రదర్సు ఇటువంటి వాళ్ళు గుర్తుకొస్తారు వాళ్ళ ఎంపీలుగా ఉన్నోళ్ళు గుర్తుకొస్తారు కానీ రేపు పొద్దున దేవుడి దయతో మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీలో చట్టాన్ని చేస్తాం ఇటువంటి గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్టులలో మొత్తం ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఈ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్టులు అన్నీ కూడా నిరుద్యోగ యువతకై ఇవ్వాలని చెప్పి చట్టాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం నిరుద్యోగ యువతకి ఇవ్వడమే కాదు ఇందులో యాభై శాతం బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్లు కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా అంతేకాదు ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తాం ఈరోజు మన పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే పరిశ్రమలు రావాలి అని చెప్పి అందరం ఆశగా ఎదురు చూస్తాం కానీ పరిశ్రమలు తీరా వచ్చేసరికి ఆ పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు మాత్రం మన పిల్లలకు రావడంలా 
మన పిల్లలకు వచ్చే ఉద్యోగాలు ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేటి ఏమిటి అని అంటే సెక్యూరిటీ గార్డు ఉద్యోగము లేకపోతే చెట్లకు నీళ్లు పట్టే ఉద్యోగము ఇటువంటి మన వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నారు అదే చదువుకున్న మన పిల్లలను పక్కన పెడతా ఉన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మిగతా పిల్లలకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకుని ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉన్న పరిస్థితులు మన కళ్ళ ఎదుటనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా మార్చేస్తాం రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటి శాసనసభలో నేను ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తాం ఆ చట్టం ద్వారా డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు లోకల్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలి అని చెప్పి చట్టాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం దీనివల్ల చదువుకున్న మన పిల్లలు ఎక్కడికెక్కడికో పోవాల్సిన పని లేకుండా ఖచ్చితంగా ప్రతి పరిశ్ర పరి పతి ప్రతి పరిశ్రమలోనూ డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు లోకల్ వాళ్ళకే వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ మనం చేసేది చర్య వల్ల పరిశ్రమలకు కూడా దెబ్బ తగలకూడదు కాబట్టి ఆ పరిశ్రమలను కూడా ఆదుకునేందుకు జిల్లా అన్నింటినీ ఒక యూనిట్ కింద తీసుకుని ఆ పరిశ్రమల యాజమాన్యాలతో మనం అంతా కూడా మాట్లాడి చర్చలు జరిపి ఆ పరిశ్రమల్లో ఎటువంటి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కావాలి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకు ఎటువంటి స్కిల్స్ ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రతి జిల్లాలోనూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి చదువుకున్న మన పిల్లలకు ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తాము ఎవరికి కూడా నష్టం జరగకుండా ఇక చివరిగా ఉద్యోగాల కల్పన విషయంగా ఇక చివరిగా మనం చేయబోయేది దేవుడు దయతో మీ అందరి ఆశిస్సులతో ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు ఎంపీ స్థానాలు మొత్తం కూడా మన పని మన పార్టీకే మనందరిమీ తెచ్చుకోగలుగుతాం ఒక్కసారి ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనందరూ ఎంపీ మనందరి పార్టీ తరఫున ఒక్కసారి ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఒక్క తాటి మీద నిలబడగలిగితే రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి తెలంగాణలో కూడా ఆ పదిహేడు మంది ఎంపీలు కూడా ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం వాళ్ళు కూడా మనకు తోడుగా నిలిచే కార్యక్రమం జరిగితే మొత్తం అక్కడ పదిహేడు మంది ఎంపీలు మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు మొత్తం నలభై రెండు మంది ఎంపీలు ఒకే తాటి మీదకి వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి అని చెప్పి నినాదం అందుకుంటే అప్పుడు ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఏ ఒక్క పార్టీకి కూడా మెజారిటీ వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ఏ ఒక్కరైనా కూడా ప్రధానమంత్రి కావాలి అని అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఈ నలభై రెండు మంది ఎంపీల మద్దతు చాలా 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 ముఖ్యమవుతుంది అటువంటి పరిస్థితిలో మనం అనబోయే మాట ఒక్కటే నువ్వు ప్రత్యేక హోదాకు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంతకం పెట్టు ఆ తర్వాత మేము మద్దతిస్తాము అని చెప్పి ఒక్క నినాదం అంటుకుంటాం ఒక్కసారి దేవుడు దయతో ప్రత్యేక హోదాను కానీ మనం సాధించగలిగితే ఆ తర్వాత ఆ ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని లేదు జిఎస్టీలు కట్టాల్సిన పని లేదు అప్పుడు హోటళ్ళు వస్తాయి హాస్పిటళ్ళు వస్తాయి ఐటీ వస్తుంది ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి ప్రతి జిల్లా ఒక హైదరాబాద్తో పోటీ పడే పరిస్థితి ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇవన్నీ చేస్తే ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా మన పిల్లలకు భరోసా ఇవ్వగలుగుతాం మన పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇక్కడే దొరికే అవకాశాలు ఇంకా వెరగవుతాయని చెప్పి నేను సంపూర్ణంగా నమ్ముతా ఉన్నాను ఇవన్నీ రే పొద్దున దేవుడు దయతో మీ అందరి చల్లని దేవుళ్ళతో రే పొద్దున ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతానని చెప్పి నమ్మకంగా చెప్తా ఉన్నాను ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుట్రలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ మధ్యకాలంలో గత నెల రోజుల నుంచి మీరు టీవీలు చూస్తే మీ అందరికీ కూడా కనిపిస్తుంది ఈరోజు టీవీలన్నీ కూడా పేపర్లన్నీ కూడా ఏ స్థాయిలో తయారయ్యాయో మీ అందరికీ తెలుసు రోజుకొక కుట్ర చూపిస్తున్నారు రోజుకొక కుట్ర పన్నుతున్నారు రోజుకొక అబద్ధాన్ని వండి వడ్డిస్తూ ఉన్నారు ఉన్నది లేనట్టుగా చూపిస్తున్నారు లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఒక పుకారు లేపుతారు ఆ పుకారు మీద చర్చ పెడతారు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మోసపూరిత పాలన మీద మాత్రం చర్చ జరగకుండా జాగ్రత్త పడతా ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన మీద చర్చ జరిగితే వాళ్ళందరికీ తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన మీద ప్రజలు ఆలోచన చేయడం మొదలు పెడితే ఈయన చేసిన మోసాల మీద ఆలోచన చేయడం మొదలు పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డిపాజిట్లు కూడా రావు అన్న సంగతి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి ఆ చర్చ జరగకుండా చూసుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ నేను మీ అందరితో కోరేది ఒకటి ఇవాళ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య ఇవాళ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది అనేది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోమని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నది మనం ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకరితోనే కాదు ఈనాడుతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం ఆంధ్రజ్యోతితో యుద్ధం
టీవీ ఫైవ్తో యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాం అమ్ముడు పోయిన అనేక టీవీ ఛానళ్లతో కూడా ఇవాళ మనం యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాం అనేది మర్చిపోవద్దని మీ అందరితో కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇక ఎన్నికల రోజు వచ్చేసరికి చేయని కుట్ర ఉండదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి ఆ కుట్రలో భాగంగా చివరిగా ఆయన చేయబోయేది ఏమిటో తెలుసా ప్రతి వార్డుకు మూటలు మూటలు డబ్బులు పంపిస్తాడు అక్క మూటలు మూటలు డబ్బులు పంపిస్తాడు పంపించి ప్రతి చేతిలోనూ మూడు వేల రూపాయల డబ్బులు ప్రతి చేతిలోనూ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మళ్ళీ మోసం చేయాలని కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాడు మీ అందరితో నేను ఇవాళ వేడుకునేది ఒక్కటి మీ వార్డుల్లో కానీ మీ గ్రామాల్లో కానీ ప్రతి అక్కను కలవండి ప్రతి చెల్లమ్మను కలవండి ప్రతి అవ్వను కలవండి ప్రతి తాతను కలవండి ప్రతి అన్నను కలవండి కలిసి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టక్క అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకున్నాము అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన పిల్లలను మనం కేవలం బడులకు పంపిస్తే చాలు బడికి పంపించినందుకు అన్న సంవత్సరానికి పదహైదు వేల రూపాయలు ఇస్తాడు అన్న వడి అనే పథకం ద్వారా అనే ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యక్క ఈ రోజు మన పిల్లలను మనం ఇంజనీర్లుగాను డాక్టర్లుగాను కలెక్టర్ల వంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివించే పరిస్థితులు ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వంలో మనం ఉన్నామా అక్క అని ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పండి ఇంజనీరింగ్ ఫీజులు చూస్తే సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు దాటుతా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం తరపున ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ పరిస్థితి చూస్తే కత్తిరిచ్చి 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 చివరికి అరకొరగా ఇస్తూ ఆ అరకొరగా ఇచ్చేది కూడా బకాయిలు పెడతా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవాళ మన పిల్లలను మనం ఇంజనీర్ల గాను డాక్టర్ల గాను కలెక్టర్ల వంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివించాలి అని అంటే మన ఆస్తు నమ్ముకుంటే తప్ప మనం అప్పులు పాలైతే తప్ప ఇవాళ మన పిల్లలను చదివించే పరిస్థితులు ఉన్నామా అక్క అని ఆ ప్రతి అక్కను అడగండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క నాలుగు రోజు రోపిక పట్టక్క అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాం అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన పిల్లలను ఇంజనీర్లు గాను డాక్టర్లు గాను కలెక్టర్ వంటి పెద్ద పెద్ద చదువు అన్న ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు అన్న చదివిస్తాడక్క అనే ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి అక్క ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సమయం ఇచ్చాం ఎన్నికలకు ముందు రుణాలు మాఫీ చేస్తాను పొదుపు సంఘాల రుణాలు అని చెప్పాడు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనీసం ఒక్క రూపాయి అయినా ఒక్క రూపాయి అయినా ఒక్క రూపాయి అయినా ఒక్క రూపాయి అయినా మాఫీ చేశాడా అక్క అని ప్రతి అక్కను అడగండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క గత ప్రభుత్వంలో గత ప్రభుత్వాలు సున్నా వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చేటివి ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సున్నా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చే పథకాన్ని ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రద్దు చేశాడు కదక్క అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క చంద్రబాబు చేసే పసుపు కుంకుమ డ్రామాకు అస్సలు మోసపోవద్దక్క అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ అక్కకి చెప్పండి నాలుగు రోజులు దిగబట్టక్క అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాం అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలకు ఎన్నికల తేదీ వరకు ఎంతైతే వాళ్ళకు రుణాలు ఉంటాయో ఆ మొత్తం రుణాలన్నీ కూడా నాలుగు దఫాల్లో నేరుగా వాళ్ళ చేతికి అన్న ఇస్తాడు అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క అక్క సున్నా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చే రోజులు అప్పట్లో ఆ దివంగత నేత ప్రథమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజన్న రాజ్యంలో చూశాం మళ్ళీ సున్నా వడ్డీకి రుణాలు రావాలి అని అంటే అది ఆ రాజన్న బిడ్డ జగనతోనే సాధ్యమక్క అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ పేదరికంలో ఉండి అలమటిస్తా ఉన్న ఆ ప్రతి పేద అక్క దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ బీసీ అక్క దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ ఎస్సీ అక్క దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ ఎస్టీ అక్క దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ మైనారిటీ అక్క దగ్గరికి వెళ్ళండి నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో ఉన్న ప్రతి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క నాలుగు రోజు రోపిక పట్టక్క అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాం అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అన్న వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న పథకాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాడు వైఎస్ఆర్ అన్న చేయూత అన్న పథకాన్ని తీసుకొచ్చి 
ప్రతి అక్క చేతులోనూ అన్న డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు పెడతా ఉన్నాడక్క దఫాలు కాని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసబోదక్క అని చెప్పండి గ్రామాలలో ఉన్న ప్రతి అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రతి తాత దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆ అవ్వను ఆ తాతను ఒకే ఒక్క మాట అడగండి అవ్వ ఇవాళంటే ఎన్నికలు వచ్చాయి ఇవాళటి నుంచి రెండు నెలల కిందట మీకు పెన్షన్ ఎంత ఇచ్చేవారు అవ్వా అని చెప్పి ఆ అవ్వను అడగండి ఆ తాతను అడగండి ఆ అవ్వ మీతో అంటుంది పెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు నా నాని ఇలా చేయి చూపిస్తుంది లేకపోతే ఆ అవ్వ అంటుంది రెండు నెలల కిందట పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు నాన్న అని చెప్పి ఇలా వేలెత్తి మీకు చూపిస్తుంది అప్పుడు ఆ అవ్వను ఆ తాతను మీరు ఒకే ఒక్క మాట అడగండి అవ్వ ఎన్నికలే రాకపోయింటే జగనన్నే రెండు వేలు ఇస్తాను అని చెప్పకపోయింటే ఈ చంద్రబాబు రెండు వేలు ఇచ్చేవాడేనా అవ్వా అని ప్రతి అవ్వను అడగండి ప్రతి తాతను అడగండి ఆ ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి ఆ ప్రతి తాతకు చెప్పండి అవ్వా చంద్రబాబు చేసే మోసాలకు మోసపోవద్దవ్వా నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టవ్వా ఆ తర్వాత మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడవ్వా అని ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పెన్షన్ మూడు వేలకు పెంచుకుంటూ పోతాడవ్వా అని ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి ప్రతి తాతకు చెప్పండి ఇలా నవరత్నాల్లో ఉన్న ప్రతి అంశము ప్రతి ఇంటికి తీసుకొని పోండి ఇల్లు లేని ప్రతి నిరుపేదకు చెప్పండి ఆ రోజుల్లో ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన చూసాం కనీసం పది ఇండ్లు కట్టించలేని పరిస్థితిలో ఇవాళ పరిపాలన చూస్తూ ఉన్నాం ఆ కట్టించే పేదవాండి ఇంటిలో కూడా స్కామ్ చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదే ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి సువర్ణ యుగంలో ఆ రాజన్న రాజ్యంలో ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు కట్టించిన రోజులు చూశాం మళ్ళీ ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు రావాలి అని అంటే అది ఆ రాజన్న బిడ్డ జగనలతోనే సాధ్యము అని ప్రతి పేదవాడికి చెప్పండి నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము ప్రతి అక్క దగ్గరికి తీసుకొని పోండి ప్రతి చెల్లెమ్మ దగ్గరికి తీసుకొని పోండి ప్రతి అవ్వ దగ్గరికి తీసుకొని పోండి ప్రతి తాత దగ్గరికి తీసుకొని పోండి నవరత్నాలతో జరిగే మంచి గురించి చెప్పండి ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ మారాలి అని చెప్పండి ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేక విశ్వసనీయత అన్న పదానికి అర్థం రావాలి అని చెప్పండి ఏదైనా రాజకీయ నాయకుడు పలానిది చేస్తాను అని మైకు పట్టుకుని చెబితే ఆ చెప్పింది ఎన్నికల ప్రణాళికలో చేర్చి ప్రజలను ఓటడిగితే ఆ తర్వాత ఆ ప్రజలు ఓటేసి ఆ రాజకీయ నాయకుడిని గెలిపిస్తే గెలిచిన తర్వాత ఆ రాజకీయ నాయకుడు అది చేయకపోతే తన పదవికి తాను రాజీనామా చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పండి ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి ఈ మార్పు తీసుకొని రమ్మని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతూ మీ అందరి చల్లని దీవెనలు చల్లని ఆశీస్సులు నా ఎడం వైపున కనబాబని ఉన్నాడు మీ అందరికీ పరిచయస్తుడే ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినప్పుడు మంచి పనులు చేశాడు మంచివాడు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు అన్ని రకాలుగా మీ చల్లని దీవెనలు మీ చల్లని ఆశీస్సులు కన్నబాబన్నపై ఉంచవలసిందిగా సౌనీయంగా పేరు పేరున కోరుతా ఉన్నాను అదే రకంగా అదే రకంగా నా కుడివైపున అమ్మ గీతం ఉంది నాకు అమ్మ లాంటిది అన్ని రకాలుగా మంచి చేస్తుందన్న నమ్మకం విశ్వాసం నాకు సంపూర్ణంగా ఉంది మీ అందరి చల్లని దీవెనలు మీ అందరి చల్లని ఆశీస్సులు అమ్మ పైన కనబాబన్న పైన ఇద్దరి పైన సంపూర్ణంగా ఉంచవలసిందిగా సభనీయంగా చేతులు జోడించి పేరు పేరున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను చివరిగా మన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి నేను గుర్తును చూపిస్తా దయవుంచి గుర్తును చూడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను అక్క మన గుర్తక్క గుర్తమ్మా 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 గుర్తన్నా అవా గుర్తవా ఫ్యాన్ గుర్తవా అవా ఇక్కడ అవా కూర్చున్నారు పచ్చ చీర కట్టుకున్నావను కళ్ళ చీర పెట్టుకున్నావను ఇటు వా ఫ్యాన్ గుర్తు ఫ్యాన్ గుర్తు ఫ్యాన్ అన్న ఫ్యాన్ అక్క ఫ్యాన్ అమ్మ అవా ఫ్యాన్ అవా ఫ్యాన్ గుర్తవా ఫ్యాన్ అమ్మ అబ్బా ఫ్యాన్ అవ్వా ఫ్యాన్ అన్న ఫ్యాన్ అమ్మ ఫ్యాన్ అమ్మ ఫ్యాన్ అమ్మ అక్క ఫ్యాన్ అక్క ఫ్యాన్ అన్న అన్న ఫ్యాన్ అన్న 
ఈ మండుతున్న ఈ ఎండను ఏమాత్రం కూడా లెక్క చేయకుండా చెరగని చిరునవ్వులతో ఆప్యాయతలు చూపినందుకు మరొక్కసారి వెళ్లే ముందు పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను